Hola, muy buenas a todos chavales, sigue aquí comentando y bienvenidos al segundo capítulo del cuarto episodio, parte 16 en mi canal, OLE, de Minecraft Story Mode, ¿vale? Continuamos directamente, estamos en lo, lo que acabo de decir, ¿no? Básicamente, en el segundo capítulo, en mi canal del episodio 4, que a su vez, en general, es el episodio 16 de la serie entera. Continuamos exactamente por donde lo dejamos, ya sabéis que en el primer episodio prácticamente el noventa y tanto, noventa y cinco por ciento de los subtítulos eran en portugués, esta subida sí, ya sabéis que yo juego en Playstation, así que como ocurrió en el episodio 2, pues habrá que apañárselas muy mal por parte de Telltale, pero vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí en adelante, es lo que hay, hablar con Rubén. Hey buddy, you doing okay? Of course you are, wish I could say the same for everyone else. Pobrecito Rubén, tío A ver, vamos con... Bueno, Lucas está decidido a salvar a sus amigos Petra, Petra, a ver, ¿qué te pasa? Petra, ¿cómo estás? ¿Estás sintiendo algo mejor? Better mejor es relativo Si solo sit aquí y no me muevo o breathe, Es casi insoportable Man, si no fuera por Ivor No sería como esto No me mentiras Eso es... Not exactly true. Ivor built the Wither, sure, but he couldn't have done it without that skull I gave him. If I'd just taken a second to think about it, all I cared about was getting that stupid diamond. There's no way you could have known what would happen. No one's ever seen anything like this. Still, I'm gonna do everything I can to make this right. Petra, I know this isn't easy to hear. You're too sick to be going anywhere. I'm not that sick. Maybe you should rest in this cave for a while. I mean, it's safe, defensible. If I say I'm fine, then I'm <coughs> fine. If you try to keep going, I'm afraid you're not going to make it. No, no way. I'm not a quitter. We're not saying you are. You staying here is the right move. You'll never get better if we keep pushing you. But I want to be there for you guys. I know you do, and you will. Maybe you're right. It's the right call, Jesse. I hope so. Gravel? No. Dirt? <laughs> Don't think so. <sighs> A ver. La conversación ha estado, excepto una frase o dos, en total portugués. Eh, cuando son conversaciones así de largas, evidentemente voy a escucharlo y luego os lo, os lo traduzco. Básicamente le ha preguntado Jesse a Petra que si está mejor. Ella ha dicho que mejor es relativo, pero que si se queda eh, sentada y descansando es preferible, ¿no? Eh, básicamente lo que han hecho Olivia y Axel es decirle que lo mejor es que se quede en la cueva porque se puede defender y está, bueno, está defendida y está protegida. Petra lo que quiere, eh, lo que ha dicho es que quiere salir, eh, quiere luchar con todo el grupo y básicamente la decisión que ha salido, que también estaba en portugués, que he tenido un poco de duda porque no sabía cuál era la que quería decir, pero al final he acertado, era decidir si Petra se venía con nosotros o decidir si se quedaba con, con el grupo o en la cueva. Yo he dicho que se quede en la cueva, ella ha dicho que lo que quiere es luchar otra vez con ellos y Jesse la ha hecho entrar en razón diciéndole que es mejor para que luego más tarde pueda luchar al final ha cedido y ha dicho que tiene razón básicamente es, es, esa ha sido la conversación ¿vale? cuando sean así las prefiero escucharlo y así luego os lo traduzco sinceramente porque traduciroslo en el momento que es lo que dije en un principio me salto la siguiente frase ya no me entero así que prefiero escucharlo yo y luego ya deciroslo bien dicho ¿vale? básicamente eso ha sido tenemos aquí el grupo de Gabriel, a ver qué es lo que ocurre, chicos. Not gonna lie, but we've dealt with worse, right? Have we? How's it going? Tell me, Jesse, who is this person? She keeps insulting me. One minute I think I'm talking to a friend, the next I'm being made fun of. She's a member of the Order of the Stone. The Order of the what now? The Order of the Stone? It's the greatest band of heroes ever assembled. Hmm. And how do I know her exactly? I sense we have a history, but... I feel I need a little reminder. Ay, si he pulsado! I'm trying, but there's nothing. It isn't working. 
he doesn't remember anything. Talk to him about your past, something only you would know about. Hmm. Like what? We haven't seen each other for so long. I don't know what would even help. Ahora soy el dragón de Ender. Talk about fighting the Ender Dragon. I don't think so. I told that story way too many times. Which is why it might help. Ah, <sighs> okay, fine. Ender Dragon, scariest thing alive, right? Well, for most of the battle, it looked like we were goners. But you know who finally slayed that beast? Um, was it Jesse? What? No! It was you, Gabriel. You slayed it. Oh. <laughs> thank you for sharing that with me. And Jesse, thank you too. You've been a big help here. I, uh, I need to repay your kindness. I'm not sure how exactly, but I want to express my gratitude. It's no problem. I'd have done it for anyone. All the same, you have my thanks. Now then, tell me more about this Ender Dragon. Oh, I'm not even sure where to start. Básicamente lo que le ha dicho, ha habido una, un, un texto que quería seleccionar, que lo habéis visto y no he podido, eh, básicamente eh, porque es que no, ent no entendía exactamente el significado de las tres opciones, pero bueno, eh, al fin y al cabo lo que están haciendo es intentar hacer que Gabriel recuerde, recupere la memoria y lo que hace Elegar, lo que quería decirle era que era su amiga o que había compartido lo del Ender Dragon, que, bueno, que bueno, luego me han dado la opción. Básicamente lo que están intentando hacer es hacer recuperar la memoria a Gabriel a Gabriel haciendo, eh, contándole historias sobre su pasado, en este caso un evento que ocurrió, que nos contaron al principio del juego, cómo mataron al Ender Dragon eh, el, el grupo de, de, de héroes, ¿vale? Eh, y bueno, pues lo que habéis escuchado, básicamente le han contado que él fue el que mató al dragón y bueno, les ha sentido complacido porque le siente que le están ayudando y que le devolverán el, el favor, básicamente vamos a ver al Bau es que hasta esto no está traducido ¡Mmm! Madre mía. Some leftover cobblestone might come in handy. ¿Ha hecho cobblestone? Sí, a Dokin, vale. ¿Puedo hablar otra vez? Petra, you sure you're okay? I'm fine, Jesse. I just need to rest for a bit. Solo necesito descansar un momento. Vale, pues muy bien. La orden de la piedra, se me Oh, mira, los caballitos. ¿Qué pasa, caballitos? Caballo. I'm glad you came along. Estoy contento de que hayas venido. Ruben, I said that he might get jealous. <ríe> Está hablando algo de, acerca de Ruben. Vamos a ver con Lucas. Lucas, what are you doing? ¿Qué estás haciendo, Lucas? I'm going after my friends. Me voy detrás de mis amigos. I thought the other ocelots were dead, but if they're not, I need to go find them. Look, I am grateful to you guys for bringing me this far, but I can't leave them alone out there, not with three wither storms raging. Te necesitamos. Up and leave, Lucas. You're part of our team. And you saying that just reminds me that I left my team. But Lucas, look, you and me, we've made a pretty good team so far. I even call us friends. So I hope you'll understand why I need to go help my old friends. They do it for me. Same way you'd go back for any of your friends. I'm asking you, as a friend, please stay, Lucas. We need you right now. You really mean that? Yes, we're in this together. Whatever happens next, there's no way we can do it without you. Okay, I'll stay. I just, I just really hope they're all right. Me too. Vale, hemos logrado que Lucas se quede, aunque se siente un poquito triste. Sorry, Ruben. I don't really feel like company. Oh. Ruben. Ruben, ¿dónde vas, muchacho? Ruben. Vaya tela tú. Bueno, la conversación con Ruben ha sido práctica, o sea, la conversación con Lucas ha sido prácticamente que Lucas se iba a ir tras sus amigos y hemos conseguido convencerle, eh, diciéndole que, haciéndole saber que como amigo le necesitamos en el grupo. Podríamos haber dejado que se fuese o que se quedase con nosotros, pero sinceramente prefiero que se quede con nosotros porque quieras o no nos ha ayudado. Vamos a hablar con Rubén.
No quiero perderte, significa, ¿no? Hemos perdido demasiada gente en el camino. El mundo nos necesita. So much of it has already been reduced to bedrock, and it's up to us to save the rest of it. Well, maybe that is a lot of pressure for just a person and a pig, but we have to find a way. That's what I said, isn't it? Oh, just as you want to build. Quizás una, eh, quizás es demasiada presión. Vale, están echándose la culpa. Jesse, Jesse. You need to hear me out. What you don't understand is, you are all in very grave danger. <laughs> Obviously! No, I mean specifically this group. The Witherstorm isn't acting randomly. It's following Gabriel. Gabriel? You see, I may have programmed it to follow his amulet. You mean... The Order's amulet. Yes, Soren. That amulet. Oh, don't be so dramatic. Did you also know I was the one he gave the amulet to? What? I... I didn't know. Ah, oh, Ivor, you fool. You've created a monster that's following Jesse, and it's only getting stronger. You don't think I realize that? Nothing can stop those things. Nothing even hurts them. Well, except Enderman. Enderman? Jesse's right. The Wither's gaze passed over them, and they went wild. If I hadn't seen it with my own <sighs> eyes... Trouble is, we've had a few run-ins with Enderman, and they're bad news. Mm, not necessarily. Enough of them, working together, might ignore us and destroy a Witherstorm entirely. It's a promising concept, at least... In theory, if I'm seeing all the pieces correct. But to actually destroy a Witherstorm, we'd need hundreds of them. There's probably more than enough of them taking refuge in my fortress. An unintended side effect of you flooding the end. This is just like the old days, Soren. You and your crazy ideas... Hush, Ivor, for once! Huh. Question is... How to bring the storms and the Endermen together? Endermen aren't pets. They don't follow orders. At least, not for mere mortals. We know for a fact the Witherstorm will follow the amulet. So, if we take the amulet back to your fortress where the Endermen are... Yes. Yes, that's it! We'll lead them straight into a massive trap! If we can't bring the Endermen to the Witherstorms, we bring the Witherstorms to the Endermen. Just one problem. You're forgetting about the command block. Oh, yes. It's clear now that no weapon can destroy it. Not even a formidable. Actually, I may have a solution to that. You see, when I first took possession of the command block... You mean, stole it? Yes, well, I created a failsafe. A backup plan, just in case. Well, I'd say just in case is here. And I'm inclined to agree. What kind of fail-safe exactly? An enchanting book. One that contains the power of the command block itself. Use it to enchant a weapon. And you'll be able to smash the command block to bits. Forever. Yes. Yes, that's it. It could very well solve all our problems. What are we waiting for? Let's go get that book. Just one problem. It's at my secret lab. Which is sort of far away. How far could it possibly be? Let's just say it's the farthest place a person can travel before being utterly... Oh dear, what was that?
cuando puedas lo traduzco, ¿vale? Para los que no lo hayáis entendido. I can't believe it found us so quickly. We're not safe anywhere, are we? Well, we can't stand around and wait for it. So what do we do? Guys, I have a plan. We're going to Ivor's secret laboratory to try to craft a... Ivor? Well, I'll be. It is you. A pleasure, as always, Eligard. Hello, my name is Gabriel. Somebody pinch me. Anyway, Ivor's figured out the Witherstorms are drawn to the amulet, so we're gonna lure them back to Soren's fortress and destroy the command block with an enchanted super weapon. You figured all that out just now? The point is we need to get moving. We aren't safe. Not as long as we have that amulet. I'll take it. You can't. I can, and I have to. But you could be killed. We all could, Olivia. Axel, thank you. Yeah, I haven't actually done it yet. Still, I am so proud to call you my friend. Same here, Jesse. You just go make that super weapon. I'll meet you back at Soren's fortress. Well, Axel shouldn't have to do this alone. I'm going with him. I appreciate that. Well, I'm going with Jesse. I, I pledge to help, and that's what I must do. My friends are still out there somewhere. And you must do this for them. Guys, we need to go now. Joder, ha sido un video muy largo. Intentaré traducirlo lo mejor posible. Just once for the road. The builder bump? You got it. See you at Soren's, all right? Not if I see you first. Wow. Supongo que se va a acabar el capítulo. No, si sí, continúa. Ahora es cuando nos lo presentan. Ojo. A ver. Es que seguramente empiecen a hablar. Me quedo callado. Porque para los que sepáis inglés también lo escuchéis. Es un poco difícil. A ver, un momento. Falta mucho. ¿Es mucho más? No too much further. Básicamente, es que el resumen es que Ivor cuando robó esto, cuando robó lo del el, 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 el Black Command, el, el Command Block, perdón, lo que hizo es guardar una fórmula que contrarreste. El, el bloque que tiene la tormenta para poder destruirlo ¿vale? que se podía utilizar para encantar un arma, que es lo que van a intentar para poder cargarse básicamente el command block, básicamente ese es el resumen, entre medias se lanzan un, un, unas púas y demás unas puntaditas por cállate Ivor, no sé qué, no sé cuántos, es básicamente el resumen es que van a viajar al laboratorio secreto, joder macho no, no mucho Básicamente vamos al laboratorio secreto de Ivor para encontrar dicho libro, poder hacer el superarma para poder cargarnos el command block. Básicamente. Le he dejado el amuleto a Axel porque en el episodio 1 al final no le dejé, no tomé su decisión y esta vez sinceramente le voy a dar algo más de protagonismo, ¿vale? A, a él, básicamente. Ya que se lo requité en un momento, ahora se lo doy porque al fin y al cabo se ha comportado bien el muchacho y le he dado... El, el amuleto. Por cierto, el, la tormenta de Weather, de Wither, de Wither, ¡ah! nos estaba eh, persiguiendo debido al amuleto, básicamente. Por eso no se encuentra tan rápido. Eso es una de las, uno de los detalles que han, que han comentado. Y estamos andando kilómetros, bueno, en caballo, kilómetros y kilómetros por diferentes biomas para llegar a dicho laboratorio, básicamente. Y me parece tristísimo que Telltale no haya hecho su trabajo, por lo menos aquí, de localización en España, sinceramente. Y aquí seguimos. Se ha quedado Elgar y Axel, ¿vale? Y se acabó el segundo capítulo del cuarto episodio. 
Así que nada, chicos, voy a dejar el episodio de hoy hasta aquí. Por si alguno de vosotros se lo pregunta, más que nada, porque seguramente esto yo lo grabé del tirón. Eh, por si alguno de vosotros se lo pregunta... Um, evidentemente no voy a hacer el trabajo que no ha hecho Telltale, obviamente. Eh, yo estoy haciendo lo mejor que puedo y obviamente... Mmm, no voy a poner los subtítulos como tal en cada uno de los textos y voy a estar traduciendo frases en eh, sobre todo las respuestas del portugués al español porque eso no es así y más que nada yo estoy en la misma situación que muchos de los jugadores que no sepan portugués como comento uh, os lo voy a ir traduciendo de esta forma si son frases cortas os las diré en el momento y si no lo escucharé, dejaré que escuchéis el juego como si estuviesen los subtítulos bien puestos, al igual que hice en los anteriores episodios, ¿vale? Eh, con la diferencia de que al final de las conversaciones o de las tramas como ha ocurrido ahora mismo, os lo, os lo traduciré, ¿vale? Básica, básicamente. Eh, sé que el resumen que os voy a hacer de toda la conversación es más breve de a lo mejor todo lo que dura la escena, pero tenéis que poneros en mi lugar... Eh, os pido que os pongáis en mi lugar porque por lo menos os lo voy a traducir y lo dicho, me quedo callado para que las personas que sepan inglés lo puedan entender sin necesidad de que yo lo, lo traduzca no va a ser una traducción literal, evidentemente va a ser como os lo estoy enseñando me da lástima porque sinceramente debería estar hecho bien desde un primer momento al igual que el capítulo 1 y el capítulo 3 que estaban perfectamente traducidos y el 2, bueno, ahí flojeaba un poquito, pero es, es lo que hay, chicos. Así que, nada, por lo menos espero que, que lo valoréis. Para todas aquellas personas que no sabéis inglés, que os lo esté eh, traduciendo, más que nada. Y, bueno, pues por lo menos os lo resumo de la mejor forma posible y, sobre todo, de la forma más breve, al fin y al cabo. Porque ya sabéis que en este juego, pues, hay que hablar y hay que tomar decisiones, básicamente. Así que, nada, chicos, lo dicho, hemos acabado el episodio, el capítulo 2 del episodio 4, habéis salido ahí el trofeo, y vamos directamente, o ya hemos llegado, se supone, o estamos a punto de llegar al laboratorio secreto de Ivor para encontrar ese libro de encantamientos para poder hacer, poder encantar la superarma para poder cargarnos el, el command block. Así que nada chicos, lo dicho, un saludito, espero que os haya gustado, que valoréis el esfuerzo que estoy haciendo para poder para que vosotros lo podáis entender, aquellos que no sepáis inglés, y me dejéis ese botón me gusta, es fácil, es gratuito, ya sabéis, como siempre digo, y a mí me ayudáis. Dejadme en los comentarios que os ha parecido el episodio en sí, y nos vemos en el siguiente episodio, chicos. En el siguiente capítulo. Un saludo, chicos, nos vemos, y hasta la próxima. ¡Chao!